ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ട്വൽവിലെ വീസ്റ്റൺ സ്പ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് കച്ചോ ഫ്ലാക്ക് ശേഷം കച്ചോ ഫ്ലോക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് വീസ്റ്റൺ സ്പ്രിഡ്ജ് എന്താണ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ അതൊരു ഫോർ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഫോർ സൈഡ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ വീസ്റ്റൺ സ്പ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വീസ്റ്റൺ സ്പ്രിഡ്ജിന്റെ ഉപയോഗം വീസ്റ്റൺ സ്പ്രിഡ്ജ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കണ്ടക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീസ്റ്റൺ സ്പ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വീസ്റ്റൺ സ്പ്രിഡ്ജിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സർക്കിറ്റ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് ഫോർ ആംസ് ഉണ്ട് എ ബി ബി സി എ ഡി ആൻഡ് ഡി സി എല്ലാ ആമിനും ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയും എയ്ക്കും ബി എ എ ബി എ സി എ ഡി ഇതെല്ലാം ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് എയ്ക്കും സിക്കും ജംഗ്ഷൻ എയ്ക്കും സിക്കും എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ജംഗ്ഷൻ ബിക്കും ഡിക്കും എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗാൽബനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗാൽബനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഗാൽബനോമീറ്റർ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗാൽബനോമീറ്ററിന്റെ ഗാൽബനോമീറ്റർ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്ടിംഗ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗാൽബനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അമീറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ തരും എത്ര കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വൺ ആംബിയർ ആണോ ടു ആംബിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് whereas galvanometer will not show you the current in ampers instead of that one it shows some deflection so for example ningalku ipo ibada diagramil nan oru galvanometer koduttunde ee galvanometer il ningalku nokki kaiyenna nik kaanan pattu ee galvanometer nu needle undu ibada ee needle സീറോ ആണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ സീറോ റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മീനിങ് ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സർക്യൂട്ടില് ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഷോയിങ് എനി റീഡിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും റീഡിംഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നീഡ് കാൻ ഷോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ബോസ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ്സ് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദി അതർ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഇതാണ് ഒരു കാർബനോമീറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ ലെസ്സനല്ലേ മൂവിംഗ് ഒരു കാർബനോമീറ്റർ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഹിയർ ഇൻ വീസ്റ്റൺ സ്പിരിച്ച് ആൾസോ വി ആർ യൂസിങ് എ കാർബനോമീറ്റർ വേർ ദി കാർബനോമീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് ജംഗ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഡി ഇനിയും അടുത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ഓഫ് ദി ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ബാലൻസ്ഡ് ഓർ ബാലൻസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്താണ് ഈ ബാലൻസ്ഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫോർ ആമില് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റേഷ്യോ ഒരു സെർട്ടൺ പ്രൊപ്പോർഷനിലാവുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഗൽബനോമീറ്റർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ the when the galvanometer shows no deflection or null deflection we will say that the bridge is balanced when it will happen when the resistors are the value of the resistors are in certain proportion we will call it as a balanced bridge eppol aayirikkum namakku galvanometer idana ee galvanometer la namakku current illadirikkunnathu b nu parayna junction um d nu parayna junction um ore potential la irikkum allengil potential difference between b and d zero aayirikkum kaaranam namakku ariyum current flow cheyanavur there will be a potential there should be a potential difference the potential difference avashyana ipo ibide potential difference illa engil allengil rendu ore potential aanengil aanu
ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ ആർ വൺ വരണം ഇവിടെ തന്നെ ആർ ടു വരണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ലേബൽ ഇൻ യുവർ ഓൺ ബേസ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ച എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ ആംസ് ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്കും സിക്കും എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബി ആൻ ഡി എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗാർബനോമീറ്റർ കണക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഇനഫ് ആണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിർച്ചോ വോൾട്ടേജ് കിർച്ചോഫിന്റെ റൂൾ ആണ് കിർച്ചോഫ് റൂൾ നമ്മൾ കിർച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് ലോയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കിർച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് ലോ എന്തായിരുന്നു കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ സീസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ലോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇതിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിർച്ചോഫ് ഇതിന്റെ ലോ ഇതിന്റെ കിർച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓരോ ആംസിലുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഐ ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ബാറ്ററി സോ ഐ ഷുഡ് ബി ദി കറണ്ട് വിറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഐ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതും ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും വെൻ ദ കറണ്ട് റീച്ചസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കറണ്ട് റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ I2 is the current passing through the resistor R2, I1 is the current passing through the resistor R1. That is the case, I2 is the current point of B. I2 is the current point of B. ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് കറണ്ടിന് പോകാനായിട്ട് ഈ ഐ ടു എന്നുള്ള കറണ്ട് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഏതായിട്ട് ഐ ഫോർ ഈസ് ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ആർ ഫോർ പിന്നെ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മൾ അത് എഴുതിയിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബി എന്ന് പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന പോലെത്തുമ്പോൾ ഐ ഫോർ ഈസ് ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ആർ ഫോർ ആൻഡ് ഐ ജി ഈസ് ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ടു ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഐ ഫോർ ആൻഡ് ഐ ജി ഓക്കെ അതേപോലെ ആ ഐ ജി എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലില് എത്തും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ എയിൽ നിന്ന് ഐ വൺ എന്നുള്ള ഒരു കറണ്ട് ആർ വണ്ണിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തുന്നു ഡിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഐ ജിയും ഈ ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഐ വണ്ണോട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഐ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ജി ഓക്കെ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റ് കറണ്ടും ഐ ജി എന്നുള്ള കറണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഐ ത്രീ എന്നുള്ള കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഐ ഫോറും ഐ ത്രീയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഐ ആയിട്ട് മാറും ബിക്കോസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വരുന്നിട്ട് ഈ ഐ വൺ എന്നുള്ള കറണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽബനോമീറ്ററിലേക്ക് പോകാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാത്തത് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐ വൺ രണ്ടായിട്ട് ഐ ത്രീ ആയിട്ടും ഐ ജി കുറച്ച് കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് എന്താണ് പോകാത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കറണ്ടിന് എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അതായത് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പാത്താണ് കറണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഐ വൺ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ വണ്ണിന് ഇങ്ങനെ പോകാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കിർച്ച
ഞാൻ ഡീലിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ ആർവണ്ണുണ്ട് ആർവണിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന പാത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ വൺ ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഐ വൺ ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ആർ ടു ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ഓക്കെ സോ അതാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ഒരു ലൂപ്പ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ലൂപ്പ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ലൂപ്പ് ഞാൻ ഏതായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി സി ഡി ബി ഈ സെയിം തിങ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ ബി സി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആർ ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് വേർ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ ഐ ഐ ഫോർ എന്നുള്ള കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ പാത്തും കറണ്ടിന്റെ പാത്തും ഒരേപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറണ്ടിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കും മൈനസ് ഐ ഫോർ ആർ ഫോർ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കാണ് ഞാൻ സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആർ ത്രീ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോ ഐ വിൽ ഗീവ് ഇറ്റ് എ പ്ലസ് സൈൻ പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ഇനിയുള്ള ഇനി ഞാൻ ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗാൽബനോമീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗാൽബനോമീറ്ററിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഐ വൺ ഐ ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ ആർ ഫോർ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ ബൈ ഐ ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഏകദേശം നമ്മുടെ കഴിയാറായി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ടുവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനില് ഐ ജി സീറോ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഐ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വണ്ണു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ റീറേറ്റ് ചെയ്യാം ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോറിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ ഫോറിന് പകരം എനിക്ക് ഐ ടു ഐ ത്രീക്ക് പകരം എനിക്ക് ഐ വൺ എഴുതാം അതേപോലെ എനിക്ക് ഐ ത്രീ ഐ ഫോറിന് പകരം എനിക്ക് ഐ ടു എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ഐ ത്രീക്ക് പകരം എനിക്ക് ഐ വൺ എന്നും എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനും അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ നോക്കുകയും ഇവിടെ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഐ ടു ബൈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് ഇവിടെ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആർ വണ്ണിന്റെ ആർ ടുവിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്താലും ആർ ത്രീയുടെ ആർ ഫോറിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കമ്പയറിങ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനോട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീസ്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രം നോക്കി ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ ഇനി ആ ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കിക്ക ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആമിന്റെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടു ആംസിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ടുവും ഫോറും ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിക്സും ട്വൽവും കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് ടു ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു വരും സിക്സ് ബൈ ട്വൽവും വൺ ബൈ ടു വരും ആ റേഷ്യോസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗാർബനോമീറ
R4 ആയിരിക്കും നമ്മൾ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് R1 നും R2 നും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇത് ഫോർ ഓമും ഇത് നമ്മൾ ആർ ടുവിന് നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു ഫോർ ത്രീ ഒരു എയ്റ്റ് ഓമുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ത്രീയെ നമുക്ക് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഓമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിക്കവാറും നമ്മൾ എയ്റ്റും ഫോറും നമ്മൾ മാറ്റില്ല നമ്മൾ സെയിം തന്നെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റീന് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ആർ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പൊ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക